исполнительным директором агентства Пала Коблингер Проксимити. Фред считается зачинателем директ-маркетинга вообще в Западной Европе, звезда креатива в области непрямой рекламы. И сегодня он представит лекцию, которая называется ну, «Креативный беспорядок». Есть разные переводы, я думаю, вы поймете, о чем будет речь. Good afternoon. Thank you for inviting me to speak here to you. By definition, I am probably a direct marketing man. But what I understand by that, I'm a communication man. Добрый день. Спасибо, что пригласили меня в Киев. Я хотел бы начать с того, что, наверное, я не человек директ маркетинга, я человек коммуникаций. And when I look at what is surrounding us, the markets, I found a very interesting thing. Because I discovered, like a doctor, like the medical doctor, that we are all suffering from a creeping disease. Когда я смотрелась вокруг, я понимаю, что вокруг происходит очень много разных вещей, и одно из и в некоторых ситуациях я чувствую себя даже доктором, потому что я вижу, что многие люди вокруг заражены некими болезнями. So don't be astonished. This is a marketing speech, but I will give you some medical explanations. About our, uh, brain work. Не, не пугайтесь, это все еще маркетинговая лекция, но я все равно uh, немножко пытаюсь uh, говорить о проблемах в наших мозгах. Now, when we do marketing or advertising today, there's one crucial question. The marketing, the, the markets, especially in Western countries, but if it's not yet here, it will come very, very soon. The markets became crazy. And the only questions that we have to answer is how do we survive in a crazy environment? How do we survive when markets are changing all the time? Если мы посмотрим на маркетинговую ситуацию, в Западной Европе uh, рынок очень развит. И если это не случается здесь, это случится здесь очень скоро. Единственный вопрос, который перед нами стоит там, это как мы выживаем на этом рынке. I'm not advertising for 25 years. And in 25 years everything has changed. Let's look back a little bit in history. Я в рекламе 25 лет, и за это время очень много изменилось. Давайте посмотрим чуть-чуть на историю. You know this guy. Вы знаете этого человека? You also know this one. И Better than тоже. the other one, probably. Наверное, лучше, чем первого. And there was a big border in between. Была большая граница между ними. It's only some 10 years ago. Это всего лишь 10 лет назад. And especially if you look at from whatever side, there was the east, the west, the good guy and the bad guy. There was the rich and the poor. Marketing of five years plans. Не важно с какой стороны мы на это посмотрим, плохой, хороший, богатый, бедный, маркетинг или пятилетки, дефицит или удовлетворение всех потребностей. It was not very funny like that. We did, we all did not like it, but it was like that. And because it was like that, it was very simple. Here or there. В те времена это не было смешно, это было серьезно, но зато мы знали, что это так или не так? And on the markets, it was just the same. И на рынке было то же самое. There was also a big border. Это была большая граница. Have a close look here. It's Посмотрите the first ближе. and the last time you see it. Это первый и последний раз, когда вы должны увидеть эту границу. This is the famous line. Это очень известная линия. And there is below the line. Вы знаете термин BTL под чертой. Those people who are making direct mails and all this stuff, lot of work. Not very fancy. Это те, которые делают все, что связано с директ маркетингом, бителем, тяжелая работа. And there was above the line. И над чертой. The beautiful world of image advertising, TV spots. Прекрасный мир имиджевой рекламы, телевизионные ролики, and all that stuff. наружка. That does not exist anymore. Это не существует больше. This line, in fact, never existed. Эта граница на самом деле вообще никогда не существовала. It was just made for people. Who needed some help. Она просто была сделана для людей, которые нуждались в помощи. The problem is that today the markets look like that. Сегодня рынок выглядит вот так. There is no border. Никакой границы. This way there is no border. Ни такой, this way. It doesn't exist anymore. Просто не существует. But we still think we need these borders and we need these little boxes to grab in and take something out like a marketing solution. Or a TV spot left, a mailing here, 
That's not the solution. Вот мы все равно привыкли к этим квадратикам. Кто-то берет из одного квадратика телевизионный ролик, из другого директ маркетинг. Но это не решение. And many people on the client side as well as in the agencies, they still do not want to understand that it doesn't exist anymore. Многие люди со стороны клиентов и со стороны агентства не хотят даже поверить до сих пор в то, что этого не существует. Они ведут себя так, как это было 10 лет назад. Но это не работает. Что получается? Взрыв. Мозги просто взрываются. Клиенты иногда говорят агентствам, мы вообще не хотим никакого креатива, нам важны продажи. Даже Дэвид Огилви так сказал, это не креативно до тех пор, пока не продает. Так что же делать? In the old times, again back, it was very easy. You know this uh, famous quote. Назари реклама все было очень просто. It was from Ford. Henry Ford. сказал, я ну я знаю, что половина моих денег на рекламу потрачена зря, но только я не знаю, какая половина. I know half of my advertising money is spent in vain. I just don't know which half. Well, the direct market has always knew it was the money we spent for image advertising. Because the money spent in direct marketing, it was delivering results. Люди из директ маркетинга всегда ли знали ответ? Это была та половина, которая тратится на медиевую рекламу, потому что мы всегда видели результаты своей работы. So agencies came up to see a client. The traditional agencies, like BBDO, for example, said, "I am the medical doctor. I can help you." Агентства приходили клиентам такие, как, например, BBDO, и говорили: "Я доктор, я могу вам помочь." And proximity comes up to the same client and says. I'm the homeopathic doctor. I will help you. А потом приходила Проксимити, например, и говорила: "Я гомеопатический доктор, я тоже вам могу помогать." But the clients remained refused, uh, confused. А клиент при этом был очень сконфужен. And some, and even the agencies, not only the clients, suffer from a dangerous disease. И даже хуже, они просто заболели. And this disease exists. It's borderline personality disorder. На самом деле это болезнь существует в реальности, это раздвоение личности. Что это такое? You probably have heard the name. It is a serious mental illness. Это серьезная ментальная болезнь. Between psychosis and neurosis. Что-то между психопатией и неврозом. And it's only the only reason for that is because they're still fixed to a to a parental optic or to the good old times. И так случалось все время, которое мы знаем компании и агентства. So the people who suffer from that, they come across like you and me, just normal people. You don't see that they are ill. И на самом деле люди, которые болеют этой болезнью, они как мы с вами, они даже не знают, что они больны. But they have anxious, they have phobias, depression on one side, and on the other side they have hyperactivities. С одной стороны, у них депрессия, фобии, а с другой стороны, они страшно гиперактивны. И отражение в реальности всех этих вещей достаточно очевидно. Они, у них нездоровые отношения с реальностью. At the end of the day, it is a they have a problem because they change their their goals and their values every day, every month, and it's very easy, very difficult to help them. Они изменяют ценности, задачи, цели каждый день, и очень трудно в такой ситуации им помочь. The good thing about it, for most of them, hospitalization is not necessary. Хорошая новость в том, что госпитализация в этом случае не так необходима. But they need help. Но им нужна помощь. And then they would lead productive lives. И только тогда мы можем работать продуктивно. How do you know if somebody suffers from this disease? If you have said it or if you've heard these things, then you know that there's some 
problems. Как раз познать человека, который болеет такой болезнью. Если кто-то из... говорит вам вот такие вещи, как написано на экране, значит, uh, этот человек болен. If they say our product is unique. Если они говорят, наш продукт уникальный. There is no unique products anymore. На рынке просто нет больше уникальных продуктов. So if you do communication, this is a unique product, you would do something wrong. Если вы делаете коммуникацию для уникального продукта, значит что-то не так. Многие из них говорят о том, что я знаю свой продукт лучше, и эти люди не хотят вас слушать. Причина, почему вы часто слышите такие выражения, потому что люди просто сконфужены, они не знают, что им делать. Есть помощь, но для этого вы должны спуститься в самый базис коммуникации. Human beings react human. Человек реагирует как человек. They are driven by emotion, not by rationality. Он ведом эмоциями, нерациональными решениями. Мы знаем это, но никогда не обращаем на это внимание, когда планируем коммуникации. Они хотят, чтобы их развлекали, а не просто потреблять информацию. They prefer to be courtship rather than advertised. Они хотят, чтобы их подводили к чему-то, чем просто насаживали рекламу. Like И они хотят, чтобы их воспринимали серьезно. Если мы говорим о коммуникациях, не о рекламе, о коммуникациях. Мы не говорим о коммуникациях, не о рекламе. Мы не говорим просто об имидже или об уровне знания марки. Мы говорим об изменении поведения. И если мы хотим все эти проблемы решить, мы должны действовать абсолютно по-другому. Мы не должны думать сначала каналами, медиа-носителями. Мы должны не заглядывать в мозги людей, а в их сердца. И на самом деле там деньги ближе, в общем-то, к сердцу, чем к мозгам. Мы должны возбуждать любопытство. То есть мы должны мыслить нейтрально по отношению к медиа, то есть не uh, зашориваться каким-то конкретным медиаканалом. И становиться более персональными, более близкими потребителю. Многие говорят, если мы делаем имиджевую рекламу, ну, она должна быть эмоциональной. А почтовые рассылки, они должны быть техническими, они должны результаты приносить. Say, okay. Ну, окей. Okay. Но если вы хотите заставить кого-то что-то сделать, вы должны быть очень эмоциональными. So Я хочу, чтобы он дал тому позади. Я должен быть, быть очень эмоциональным, чтобы заставить это сделать его. And again, we have to promise service. И мы тогда же должны uh, предоставлять uh, обещающий сервис. So the medicament, the remedy, if you want to heal the disease on the market, is a combination remedy consisting of courage towards innovation. Поэтому мое лекарство от той ситуации, которую я описал, это стремление к инновациям and creativity. и креативность. I believe that anything you do, if you don't do it in a passion for creativity, you will not see the result. If the result is behavior or, or awareness, it doesn't matter. 
Если вы будете относиться к креативности со страстью, вы увидите результаты или в отражении уровня знания, или в изменении поведения вашего потребителя. Включая директ-маркетинг. Мы сегодня не сражаемся за бюджеты клиентов. Мы сегодня сражаемся за их внимание и вовлечение. И во все времена самое важное, что вы делаете, это дифференциация. Now, if we talk about creativity, Если мы поговорим о креативности, это очень трудно говорить, потому что что есть креативность? Креативно э, прятаться налог от обложения государства. Футболисты креативно играют. Что мы можем назвать креативностью? Она вокруг нас. So in fact, there's not a, a lot of creative people out in the world. На самом деле настоящих творческих людей очень мало в мире. And if you look behind the word and if you look the secrets of creativity, если проанализировать секреты креативности, I have very bad news. У меня для вас плохая новость. У меня нет магического лекарства. Но это сто процентов больше, чем просто красивые картинки. Это прорывные идеи, которые меняют поведение. Но хорошая новость в том, что Хорошая новость в том, что когда вы увидите нечто креативное, вы узнаете, что это креативное. Просто потому, что вы видите качество, вы можете это чувствовать. Но еще одна плохая новость. Настоящая креативность очень редка. Перед тем, как я покажу вам очень интересные работы, давайте посмотрим на обе стороны проблемы. Это не только, что вы делаете, но и как вы это делаете. Многие креативщики думают, что финальное исполнение работы — это то, что принимается во внимание. Но я думаю, что сегодня креативная стратегия гораздо более сильная. На самом деле, креативная стратегия сейчас гораздо более сильна. Fact, и, конечно же, вы должны иметь и то, и другое. Do, creative, что бы вы ни делали, это не креативно, пока вы не убедитесь в том, что это абсолютно ново и по-другому. Если это не удивляет, вовлекает, но самое важное, что это должно обращаться к самым базисным человеческим эмоциям. Неважно какой, просто эмоция. Страх, любопытство, вина. Возьмите любую из них. Но не оставайтесь Секс и преступления всегда работают хорошо. Юмор прекрасно работает. So my conclusion, Мой вывод в том, if it's everything out there very difficult, если все снаружи так тяжело, if our brains cannot get it any longer, если наши мозги просто с этим не справляются, meaning we suffer from this disease, и мы болеем этой болезнью, мы должны признать, что мы не нужны ни адвертизинг, ни директ маркетинг. Мы должны согласиться с тем, что мы не говорим о том, что вот нам нужна реклама или вот нам нужна прямая маркетинга. Нам нужна творческая, безотносительная медиа, коммуникационное решение. При этом мы должны помнить, что мы строим, поддерживаем имиджи. Но это недостаточно. Мы всегда должны влиять на поведение. There's a famous uh, Scientologist who was studying communication of gooses. Есть очень известный ученый, который изучает поведение гусей. And he has given five phrases. 
you, you, you keep them. That's the, that's the basic principles of communication. И он дает пять принципов. Это базис коммуникации. Первый. If you say something, that's not necessarily heard by the other. Если вы говорите, то не обязательно, чтобы это кто-то услышал. So said is not heard. Сказанное не значит услышанное. Second, heard is not understood. Услышанное не значит понятое. Understood is not agreed. Понятое не значит с тем, что это с этим согласились. So if you come to this third stage, that's probably image advertising. Вот эти три стадии — это имиджевая реклама. You say something, people hear it, Говорите, people люди слушают, люди соглашаются. But what then? Ну и что? Nothing happens. Ничего не случается. Fourth step is, Четвертая стадия. If you agree with something, then it's not yet done. Если вы соглашаетесь, это не значит, что вы что-то сделали. If, if you have a in mind of a product or a brand, you're not necessarily going to buy it. Даже если продукт засел у вас в голове, вы не обязательно пойдете и купите его. Но это то, что мы хотим, чтобы люди делали. Is, is Поэтому пятое сделанное, это не означает то, что это сделали еще раз. So chain, to to awareness, to hear, hear, to to agree, to do and to redo. Проходя эти пять стадий, вы всегда должны помнить, что вы хотите, чтобы ваши потребители делали. Слушали, делали, соглашались, делали еще раз. Маркетологи должны помнить, что уровень ответа — это хорошая вещь. Но а что с теми, кто не ответил? So my message is, Whatever you do, you get better results if you do it in a in a high level of creativity. And now I'm going to show you a lot of examples that is nothing to do with direct marketing or, or image advertising. It's just solutions. Поэтому мое сообщение в том, что все, что бы вы ни делали, должно быть максимально креативно. И те кейсы, которые я вам покажу, это не только кейсы из области прямого маркетинга и не имиджевая реклама. Это просто маркетинговые решения. Do you know why architects could not construct skyscrapers higher than 500 meters? Вы знаете, почему строители не могут построить небоскреб выше, чем 500 метров? Это вопрос залу. No? Нет, никто не знает. Nobody knows. Everybody sleeping. Все спят. Because of earthquakes, maybe. Может, землетрясения этому мешают? No. No. The problem was that they could not construct elevators. Проблема была в том, что они не, просто не могут построить лифты, которые поднимаются выше. So Otis invented a system where you go up, stay in the cabin, go left, go up, go left, go up. Компания Otis изобрела решение, когда uh, вы могли подниматься выше и выше, просто переезжая по сторонам. And that's only seven or eight years ago. И это было только семь-восемь лет назад. Now, how would you sell this uh, new product to architects? Как продать этот новый, новый продукт архитекторам? Архитекторы не те, которые легко достижимы, которые живут за стенкой. Это суперзвезды, которые строят небоскребы, их всего 200 человек в мире. Как вам привлечь их внимание? Они окружены другими сотнями архитекторов. Вокруг них до сотни других архитекторов. Вы не можете им послать просто письмо. И вы даже не можете разместить рекламу в их архитектурных Посмотрите, что они сделали. Они сделали мейлинг, ну, не точно такой, как вы видите здесь. Он был в пластиковой упаковке. Как упаковывают обычно потерянную почту. Которую почта высылает вам, когда вы потеряли письмо. В этом письме было письмо, датированное 1954 годом. With the stamp of 66, with the old type С маркой по этому году, со всеми э, визуальными атрибутами тех лет. And look who, who sent the mailing. И посмотрите, от кого было это письмо. Фрэнк Ллойд Райт. Фрэнк Ллойд Райт. Фрэнк Ллойд Райт 
the godfather of architects. Это бог архитекторов. Where most of these now big architects have studied. У которого многие те вот 200 архитекторов учились в свое время молодости. And he said in the letter. И в письме он говорит. Dear friends. Дорогие друзья. I knew it. Я знал. I knew that my friend Otis would be able to construct uh, elevators for us to go higher up than 500 meters. Я знал, что мой друг Otis сконструирует когда-либо лифт, который поможет нам подняться выше 500 метров. You should come and see this product. Вы должны пойти и посмотреть на этот продукт. On a virtual event. На виртуальное мероприятие. And at the end he said, regrettably, my schedule does not permit me to participate. В конце он говорил, извините, но мое расписание не позволяет мне присоединиться к вам. Of course, he's dead already since thirty years. Конечно, он уже был мертв. So you've got the message. Но сообщение вы от него получили. It's just a letter. Это просто письмо. But there you see something. Но в нем очень большой смысл. What I want to give you too. If you communicate. Если вы коммуникаете. It's not the information aspect that is important. Информационный аспект не важен. It's the relationship aspect. Это аспект отношений. Because because every communication has two aspects: information and relation. Потому что любая коммуникация имеет два аспекта: информация и отношения. And the relationship aspect has always much more power than the information. И аспект отношений имеет гораздо больше силы, чем аспект информации. To send out a mailing saying we have the best elevator system now. Чтобы было, если бы мы просто послали письмо и сказали, у нас сейчас самая лучшая система лифтов. Мы бы никогда не получили такой эффект, как получили от этого мейлинга. Но это не все. Посмотрите, что они сделали дальше. You see who is writing to you, and then you look to the PS. И в PS секции они написали следующее: PS это то место, которое вы смотрите вторым после того, кто написал вам письмо. They have looked. The agency have looked for the relationship between each and individual architect had with Mr. Frank Redwood. Агентство предварительно проверило все отношения, которые имел адресат с этим профессором. And this famous Chinese architect, Mr. Pei. Есть известный китайский архитектор мистер Пей. Some forty years ago, he should have a meeting with Frank Lloyd Wright. Сорок лет назад он должен был иметь встречу с этим профессором. And he went to his private house. Он пришел к нему домой. Rang at the door. Позвонил звонок. And all of a sudden, two big dogs came out. И вдруг две громадные собаки выбежали из-за забора. And jumped at the little guy. Бросились на него. So he ran away. И он убежал. And never met Frank Lloyd Wright. И никогда не встречался с этим Фрэнком. Imagine you were this architect. You would never forget that story, and now Frank Wright Wright is sending you the story. И, конечно, если бы вы были этим мистером Пай, мы бы никогда не забыли такую историю. А теперь через сорок лет вы получаете напоминание об этой истории от профессора. And only after that, the normal information package was sent to these architects, and they were invited to join this virtual event on the internet and to see the product closer. Только после этого они высылали уже подробный буклет, где было описано, как зайти на это виртуальное мероприятие, и буклет с материалами. A most wonderful example of how creative emotional communication can work. Это прекрасный пример, как эмоциональная коммуникация может работать. Now you would say a big company has a lot of money, can do anything. Можете сказать, большая компания, куча денег, они могут позволить себе делать все что угодно. Now I'll show you another. Давайте посмотрим другой пример. Example with not much money. Не за такие большие деньги. You know that? Вы знаете, что это? That is a quarter dollar. Это 25 центов. Imagine you walk through the underground in New York. Представьте, вы идете по улице в Нью-Йорке. And this quarter dollar is in front of you. И видите, валяется 25 центов на на тротуаре. What would you do? Что вы делаете? Would you step over it? Пересрагнете? Or would you pick it up? Или поднимете? I'd rather pick it up. Я вообще поднимаю. Because I want to get rich. My parents told me if I don't pick the small ones. So if you pick it up, it could happen that you hurt your back. Если вы его поднимаете, иногда случается, что у вас начинает болеть спина. And if you turn the coin round, и когда вы поворачиваете, you get the message. Вы видите сообщение. If it hurts to pick this up. Если у вас заболела спина, когда вы это поднимали, позвоните. Используйте это, чтобы позвонить. 
Thank you for the applause. I didn't do it. So. Спасибо за аплодисменты, но это не работа нашего But it is so simple. Но это так просто. It's so simple and compelling. Now, do you know this? А это вы знаете? This is an Austrian leather band. Это австрийские кожаные штаны. And kids wear that nearly all the year round. Дети носят их все детство. And you should not clean that. И вы даже не можете их не стирать. The more sticky it is, the better. Чем более грязные и липкие они, тем лучше. So in the evening you take the kids out. Вечерами вы просто можете вынуть ребенка из этих штанов. And the band stand by itself. И штаны сами по себе стоят. And they, and they have another advantage. И у них еще есть другое преимущество. Вы просто расстегиваете эти две пуговицы, like и so оно просто так открывается. И поэтому вы всегда готовы. Мы использовали эту штуку для приглашения на нашу вечеринку по поводу юбилея. Inviting people for a opera, like a, a, a theater play. And it was in line with it was a rustic theater play. Приглашая наших гостей на вечеринку в театре. And on this flap we wrote. И на этой штучке мы написали. Open it up. Открой. We show you our best piece. Мы покажем вам наш лучший кусок, наш лучший вещь. We thought it was very creative because it was harmless. It was only the program inside. Мы думали, что это очень креативно, потому что внутри была всего лишь программка мероприятия. One client was really mad about us. Но один из клиентов очень расстроился и обиделся на нас. Я ему сказал, я вообще не мне не понравилась ваша шутка. So be careful. If you think it's creative, maybe somebody else does it. Если вы думаете, что это креативно, вдруг кто-то может подумать, что это не креативно. I have to go through because with the translation we will lose a lot of time. Now, this is a cardboard. That's what you see. Это картон, картонка. But the story behind is very funny. История за этим такая. You are manager of an automobile club. Manager of an automobile club. And you realize that many of your clients do not pay the annual membership membership fee. Понимают, что не все клиенты платят годовой фи. You could send them a letter. Ну, можно послать письмо. Or you send them a cardboard. Или можно послать такую картонную карточку. It was personalized here. Персональный адрес. And say, if you not pay the membership fee. And your car is break down. You would not get back home because we would not help you. So at the back side, we put you the uh, same city where you're living in. If your car breaks down, you can at least hold it and make auto stop, and probably you will get home with that. На карточке было написано, что если вы не заплатите годовой фи, то мы не сможем вам помочь. Ну, в конце концов, мы можем, вы можете перевернуть картонку и добраться до того города, который на нем написан. Now what is that? А это что? That's a piece of carpet. Это кусок ковролина. But that's not a carpet producer sending that. Но это не компания, которая производит ковролин. But Xerox. Это Xerox. Xerox has invented a new range of copy machines. Xerox изобрел новую линейку копирательных машин. Which are twice as quick than the machines before. Которые в два раза быстрее, чем машины предыдущего поколения. And the message was. If you find this carpet in front of your copy machines, you can be sure that your employees stand there too long, and they could be much more productive with the new machines. Сообщение было в том, что если вы увидите такой кусок ковролина напротив вашего ксерокса, это значит, что ваши сотрудники тратят в два раза больше времени на копирование, чем они могли бы это делать с новым поколением ксерокса. Now you could also use toilets for communicating efficiently. Можно как туалеты использовать для коммуникации. Very new medium. Новый, новый, новый носитель. This was from Switzerland. Это из Швейцарии. A fitness club newly opened, and he decided, where, where he, he asked, where, where could I find my clients? Это реклама спортклуба, новый спортклуб открылся, они искали места, как привлечь покупателей. So he went in the toilets of famous big restaurants. Они пошли в туалеты известных ресторанов. Twenty restaurants. They put two mirrors in there. И повесили две зеркала. A concave one and a convex one, saying, "This is after the meal." Одно с утолщающим эффектом, с надписью "После это после еды", одно с сужающим эффектом. And after the workout, you really look slim. С надписью "А это после занятий". And next to the mirror, they had this meter. И рядом с зеркалами они повесили такой сантиметр. But it was not what you think here. It was a centimeter. 
But it was actually only nine millimeters. На самом деле там не сантиметр, там девять миллиметров. So if you put that around your waist, поэтому если вы решите себя тут же померить, you would think, oh God, то вы подумаете, что вы чуть-чуть толще, чем вы привыкли думать. И мне нужно пойти в зал. So then you could call here for the new. И конечно телефон, где куда вы можете сразу позвонить. And the last short example, if you're a member and fan of a football club, this is in Spain. Uh, it was one week before the derby between Atletico and Real Madrid. Если вы фанат, вы поймете эту историю. Это из Испании. Это перед игрой двух команд: Real Madrid и Atlético. Atletico. He was in the stadium of Atletico. Supporters found this on their seats, saying no. Фанаты находили на своих сиденьях вот такие сообщения, на которых написано нет. And if you open it, it looked like the supporters' cuffs. А если вы открываете, оно похоже на те шарфики, которые выдаются фанатам. Saying, don't even think to go to the Bernabeu Stadio from Real Madrid. И там было написано: даже не думайте пойти на стадион Реал Мадрида. Don't be stupid. Don't give the money to the enemy. Не будьте глупы, меня давайте свои деньги нашему врагу. Save the money and subscribe at Canal Plus. Экономи, подписывайся на Канал Плюс. You can see the match, but at home and have a beer. Вы можете посмотреть этот матч по телевизору и выпить пиво. So I have to go quicker through there and let's skip some of these examples. Otherwise, we would never get to the end. Because there is not enough time with the translation. Like if you would sell instant loans. 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 Ведь мы просто распространяли на улицах быстрорастворимые супы. супы. Мы просто взяли обычные супы и сверху приклеили информацию об этом заеме. Очень простая идея. Сидней Хом of Dogs. Организация, которая поддерживает бездомных собак в Сиднее. У них было очень много бездомных собак. И они хотели, чтобы люди просто разбирали их домой. Но у них не было на это денег. Поэтому они просто пошли в лес, наломали палок и прицепили маленькую бумажку. И те же люди пошли в дом бедных людей. И просто пошли к домам богатых людей garden, и разбросали их по садам. Saying, и там было просто написано: все, что вам теперь нужно, это собака. Another very interesting example: if you if you talk if if you talk in advertising to to the outside world to the to, to your clients. And you promise them more service because you have already understand that your product is not unique, but you can differentiate with service. Очень интересный пример, когда, например, вы приходите к клиенту и ваш продукт его он не уникален, его некуда больше двигать, но зато вы можете предложить лучший сервис. Many companies do that. Многие компании это делают. But the employees do not know. Но при этом сотрудники компании об этом не знают. So this is the Austrian national petrol chain OMV. Это сеть австрийских заправочных станций ОМВ. And the service was declining. И уровень сервиса снижался. So they were invited to a big meeting. Поэтому они были приглашены на большую встречу. Like here. Как здесь. The video started. And Terminator. Terminator video. Фильм Терминатор. Changed to Servinator. Измененный на Servinator. Servinator is coming to Earth. Servinator приходит приходит на Землю. Look looking for. Some support. Ищет поддержки. And every employee was become was invited to become a servinator. И каждый сотрудник этой сети был приглашен быть сервинатором. With personalized posters. Это были персонализированные постеры. An ongoing communication through a year. И целая коммуникационная программа в течение года. Now one example showing you the power of words. И вот пример, который показывает вам силу слова. Lamy is a company selling ballpoint pens. Lamy, company, which sells ballpoint pens. Usually, they make an offer once a year. Business offer, just in front of your face. Usually, they make an offer once a year. Business offer, just in front of your face. 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 Business
Письмо было не от обычного менеджера, который посылает такие письма, а от уборщицы. And what she said is basically, last evening I went to the sales director's office, and I, I explained the whole story, and then you, yeah. I was coming to the sales director's office, and all I found was the whole office was full of scrambled papers and letters, and then I looked at the papers, and what I found was letters begun with an offer, but he never managed to do, the, to do it right, so he, he went home, and, and, and you didn't get the offer, dear clients. Um, она пишет историю о том, что, дорогой товарищ, вчера я зашла в офис селс-директора, нашла на полу кучу скомканных бумажек, это был кошмар, мне было тяжело их убирать, я начала читать что-то внутри, поняла, что весь вечер он потратил на то, чтобы сформулировать предложение продажи, но он так его не сформулировал, пошел домой. Почему бы вы просто не позвонили ему и сказали, черт с ним, нам не важно какое предложение, просто уже отсылайте, какое есть. На следующий день приходит письмо уже от сейлс-директора, который говорил, ой, извините, извините, она не должна была этого делать. Конечно, мы ее уволим. Don't worry and don't worry you will get your offer. Не, не, не беспокойтесь, мы вам позже пришлем предложение. The next day again a letter from the cleaning Три, woman. Третье письмо от уборщицы опять. Saying I was called to the manager, the CEO and to the sales director. Я, я позвонила исполнительному директору этой компании. And they were telling me that I was fired. И они мне сказали, что я уволена. I didn't do wrong. I just wanted to help you. Но я вообще ничего не предусмотрела плохого, я хотела просто помочь. But just when I was going to leave. Но перед тем, как я собралась уходить, дверь закрылась. Посмотрите, секретарь зашла в дверь и сказала, посмотрите, у нас куча звонков. Что вы, с тем, что не, не увольняйте эту бедную уборщицу. В конце концов, она дала нам предложение. И они спросили меня, если я мог помочь им улучшить предложение. И потом они попросили меня даже помочь им улучшить это предложение. И они мне предложили перейти в маркетинговый отдел. Ну и уже четвертое письмо, само предложение. Год назад это выглядело вот как With a huge success. А в этом году это предварялось просто тремя другими мейлингами. Опять информационный аспект. The steps before is building up a relationship. Everyone who received this letter sees the company different now. Все, кто получил это письмо, теперь воспринимают компанию абсолютно по-другому. The same thing is this here. Очень похожий пример. Very short. This is a little booklet teachers give to the to the children. Это дневник, в который учителя в школах записывают, что плохого сделали ваши дети за время учебы. Ну, однажды я нашел это на столе моей дочери. Ваша дочь не ходит на лекции, она сидит в кафе напротив. Она не ходит на физкультуру, она ходит на какие-то другие занятия. И я должен всегда расписываться под этим. Но я увидел, что это не моя подпись. Я поняла, что моя дочь подделывает это. Это продолжалось и продолжалось из страницы в страницу. Я очень много узнала о своей дочери. И в конце учитель говорит, ты очень плохая ученица. Но я дам тебе последний хороший но я даю тебе самую последнюю подсказку для твоей жизни. Иди в Райфайзенбанк. И они тебе помогут в своей студенческой жизни. Один хороший пример, важный для внутренних коммуникаций в компании. Two Austrian insurance companies have merged. Две большие австрийские компании соединялись между собой, объединялись. И инвесторы решили дать им ей новое имя. 
the old names had huge values. Сумасшедшее задание, потому что старые имена имели уже какую-то ценность. And you could not tell an insurance person to change his name because it's his identity. И это очень сложно сменить идентификацию, особенно в страховом бизнесе. So the CEO wrote to these people saying, "I need you for a new role." I go to, don't go into details here because everything is, has significance here. We have to improve. We need new energy. Would you like to go this new way to change? Would you like to go with us in the future? Поэтому каждому сотруднику лично от директора пришло письмо о том, что я хочу предложить вам новую роль, и мне нужна помощь в том, чтобы мы дальше сделали шаг в будущее. Это было персональное письмо от самого большого начальника для каждого. Если вы идете со мной, чтобы сменить компанию, пожалуйста, пришлите мне отпечаток вашей ступни. Что бы вы сделали, если получили такое письмо, как сотрудник компании? Наверное, подумали, что он с ума сошел. That's what they thought. Ну, в общем-то, они так и подумали. Now, how many people you thought responded to that? Сколько вы думаете, человек ответили на это письмо в процентах? Eight. Hundred. Hundred. Okay, we have two figures: eight percent and one hundred percent. У нас две цифры: восемь и сто. Why eight percent? Почему восемь? Logic, because they never talked to their people. They just gave orders to this, to that. Now they want help. The CEO wants help. He's getting paid much more. I don't care. He should do it. Мысли такие. Эти люди никогда не обращались к нам за помощью. Они всегда только раздавали задания. Теперь они просят помощи. Пускай сам себя выручает. Or hundred percent. Или сто процентов. It's also okay. Ну, окей. Because these are employees. If they don't not respond, they probably got fired. Предположим, они подумали, если они не ответят, их уволят. So there is always two parts in a group. Поэтому всегда есть две части. Those who pay and those who are terrorists. Те, кто платят, и те, кто террористы. But in fact, in most groups, even here, there is 10% entrepreneurs and 10% already sleeping. Ну, на самом деле, даже в этом зале есть две группы. But there is 80% in the medium who say, "Well, let's have a look, let's see." So, in fact, it was 46% responding. На самом деле, 46% ответили. And this 46% got got this box. И 46% получили эту коробку. With Nike shoes inside. В коробке были обувь счастья. And the idea was, if you want to change our brains, you better run. You better change also your physics. Идея за этим была такая, что если вы хотите меняться, то вы должны бежать быстрее. Вы должны изменить свои отношения. So people more or less understood there's a new a new movement going on, and they are needed. Более или менее люди поняли, что, что происходит, что, почему это движение, зачем они это нужны. Process, like to life, эта компания продолжалась в течение целого года, но сообщение это в том, что для того, чтобы заставить людей сделать что-то, вы должны отличаться. Now, Кто сказал 8%? Somebody has said eight percent, and of course, this one did not get the shoes. Now, what do you think this one was the reaction? He was angry, or he or she, of course, because at least just to send back the footprint, I would have got a pair of shoes. Они просто отправили, наверное, отпечаток новой пары обуви. And the CEO called me that day and said, "You are fired." Или начальник позвонил и сказал, "Вы уволены." Hundred percent should have responded. На самом деле, сто процентов должны получить ответ. And I said, that's just normal. Это совершенно обычно. That's protest. But we bring you back the other fifty percent. And the same day, when he got the shoes, the other one who is next sitting next to him, being angry, not having responded, got a little card. Поэтому те пятьдесят четыре процента, которые не ответили, получили маленькую карточку. Saying. We know you as a very dedicated employee. В котором было написано, мы знаем, что вы очень человек, который не равнодушно относится к компании. And we do not understand that you did not send your footprint. Но поэтому мы не очень поняли, почему вы не отослали свой отпечаток. But maybe it was our fault. Может быть, мы ошиблись. Because at that time, 
at that time, we have had reconstruction in our postal. Потому что в тот момент, когда вы, возможно, отправляли нам карточку, у нас тоже в системе принятия. И поэтому мы просто потеряли ваш отпечаток. Если вдруг ваш отпечаток был там, просто дайте нам знать. И как чудо, остальные 54% тут же ответили. And then it goes on and on, and these people understand that we want them to change their behavior. But it needs a lot of kicks in the ass until they understand. Эта компания продолжалась в течение года, но она все равно требовала какой-то поддержки и постоянного пушения этих людей. And and the outcome is, it worked very well. People really changed. Now I'm showing you. Two or three films and two or three retail, retail uh, but I'm not sure if we, we have the time to do it. How many time do we have? Fifteen, fifteen minutes. Fifteen minutes. Now this is a, um, a TV spot now for, um, for the AIDS Help Association we are working for in Austria. And it has won a silver lion like most of the other examples that I've shown you so far. The, the fact is this one should not work with words. It should not moralize. It should target to young people and saying... Have sex, have fun, but be aware it's very dangerous. Я покажу вам пример ассоциации, которая борется со спидом, и это интересный пример интерактивной рекламы. Но вы знаете, что обычно она как бы направлена на какие-то страхи, но здесь явный пример того, что никто никого не пугает. Американские судьи в Каннах подумали, что это порнография. Но это на самом деле это работает. Это увеличивает знания и приводит целевую аудиторию на сайт, где они могут получить больше информации. Now, if you had to ask me also to show you a retail example, it's a shoe retail chain in Austria. Chain in Austria. Это сеть магазинов обуви в Австрии. Who who was number one only five six years ago? Которые пять шесть лет назад были в номер один в своей индустрии. Lost all the ground and nearly went bankrupt. Но они потеряли свою позицию и почти даже обанкротились. And we started with a concept called Star Concept. We hired Heidi Klum. И мы предложили им концепцию, которую мы назвали «Звездной концепцией». Мы пригласили Хайди Клюм. Мы сделали имиджевый ролик с ней. Я бы показал, наверное, у нас мало времени. Но their service is going back and everything. Но мы сделали еще одну вещь. Когда компания теряет позиции, прежде всего у работника возникают вопросы: останусь ли я в этой компании завтра? Что со мной будет завтра? And the heavy users with their with their client cards, they did not come any longer because they felt service was going down. The products were were not as good anymore. И компания отмечала о том, что работники очень в депрессивном состоянии от того, что компания теряет позиции. So we started after the TV spot involving clients and employees in the same way. 
Поэтому после имиджевой телевизионной кампании мы точно так же перенесли эту кампанию на потребителей и сотрудников компании. We're using Heidi Klum again. Мы использовали ту же Хайди Клюм. To give the clients tips, hints and, and tips about what is trendy, what is new, which models should you use. От ее имени потребителям рассказывали о том, что сейчас модно, какие-то подсказки, как выбирать обувь. Letters, в персональных письмах. Inserts, во всяких вкладышах в принт. И мы старались совсем другой стиль придать, чем это обычно используется в компании. И сотрудники тоже были вовлечены. The program was called Reach the Stars. Мы назвали программу Достигни звезды. And they got a video. Они получали видео. Every employee. Каждый сотрудник. Showing the shooting of the TV spot with Heidi Klum. Который показывал фильм, как снимался ролик с Heidi Klum. And then Heidi Klum gives a personal message to the employees. И это и было персональное письмо от Heidi Klum. Saying it's only five, six years ago I was nobody. Всего лишь пять-шесть лет назад я была вообще никто. Поэтому каждый может стать звездой. Really если вы постараетесь. И потом ушел как бы сценарий, что мы хотим от этих сотрудников. Мы хотим, чтобы вы улучшали сервис. И качество было достаточно высоким, точно такое же, как в коммуникации с потребителем. Потому что сотрудники на самом деле это внутренние клиенты. Если они верят в вашу визию, в ваши продукты, в ваш сервис, вы выиграете. Если нет, вы проиграете. Example from Hornbach is construction uh, good uh, retail chain. Другой пример из розничной категории сеть Hornbach, которая продает строительные материалы. And they, their slogan is there's always something to do. И их слоган всегда есть что-то, что нужно сделать. And they did it on TV spots. И они сделали телевизионную рекламу, print. And also on the internet. И в интернете. Look at that. Посмотрите. Saying if 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 men became heroes. Если люди становятся героями. If 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 it's burning in your hearts. Если ваше сердце стучит. When projects raise the pride of a nation. Когда проекты маячат у вас перед глазами. And the idea of the big construction in garden and home gets on earth. Если идея построить свой дом возникает у вас в голове, мы объявляем Олимпийские игры Хорнбаха открытые. И now you could play games in there. Можно было сыграть в игру. Like, like. Uh... Constructing this house, like uh, whatever. So let's have a look in there. It's very funny. You see the figures. There's Laura Croft, like the lady who knows how to best. There's the strong one, and there's the intelligent guy. Those are usually the typologies of the company. Такие примеры образцов компании. I'm good today. Up, I missed it. So she should bring this up to the wall. Мне нужно более до стены это донести. And so on and so forth. You can play there for half an hour. Использую всякие инструменты. And that's again something that is very important now in integration to bring people to the homepage to entertain them and to go ahead. Now two or three more examples, and I'm finished. Two or three more examples, and I'm finished. Two or three more examples, and I'm finished. You all remember the times and the TV spots when the the testing or the comparison between Pepsi and and Coke. Возможно, вы помните телевизионные компании, которые строились на сравнении Pepsi и Coca-Cola. Now they have continued in a direct mail. And they have continued in a direct mail.
So Pepsi has sent out a box of Pepsi, but also of Coke. Pepsi выслала коробку с своим продуктом и с продуктом Diet Coke. It's crazy to send the product of your competition out. Вообще это странно высылать коробку с продуктом твоего конкурента. And they asked people to do the blind test. И они призвали людей сделать слепой тест. They even put some sleeves in Они даже все сделали, чтобы помочь людям, кармашки, стаканчики. And the funny thing is people like that. Но людям это понравилось. So they really responded to that and it's just fun and you can make what it brings is brings you closer to the brand. It's not a distance, you're not only looking seeing it advertising in the TV spot or somewhere, you get closer to a brand. Процент ответа был достаточно большой. Люди были ближе к этому бренду, они дотронулись до него и имели большой гораздо больший эффект, чем телевизионная реклама. A little bit the problem in our countries. We we now start consuming advertising. И это вообще проблема для наших стран, потому что мы просто потребляем рекламу. Вот этот ролик был красивый. А тот дурной. А потом вы спрашиваете людей. Ну хорошо, классный ролик. Но и что там был за бренд? Никто не помнит. Очень опасная ситуация. Если вы поменяете продукт, если вы меняете продукт, sure Будьте, вы должны увериться в том, что потребитель найдет этот новый продукт на полке. Years, Пример, когда Гордон Страйчин изменил форму бутылки через сто лет после своего существования. Они понимали, что они могут немножечко привести в Поэтому они сделали мейлинг, брошюру и мейлинг. Посмотрите, у нас столько было всяких вариантов новой формы бутылки. И они написали комментарии, которые были внутри компании на эти бутылки. И в конце они сказали, что Change of our bottle. И в конце сказали, не переживайте, это не все так не так плохо. Вот наша новая бутылка. Like The diamond, uh, lion in Cannes. Я хотел бы завершить свое выступление, по моему мнению, самым ярким, самым креативным проектом, когда, когда, который когда я либо встречал, который вовлекает в себя все формы коммуникации и прямую рекламу, и интерактивы, вовлечение. Два года назад этот проект занял, получил награду Diamond Awards в США. And you see it's for Jim Beam. Это Jim Beam. Now, who, who is the target group for Jim Beam? Кто целевая аудитория Jim Beam? It's not Yvette. Oh. No, it's it's you men out there, it's tough guys. That's the target group for whiskey, isn't it? Это не женщины, это мужчины, серьезные мужчины, которые любят виски. But if you look close over there, но если вы посмотрите ближе на них, there's not a lot of, lot of tough guys anymore. На самом деле таких серьезных мужиков просто не осталось. Women get more and more tougher. Женщины становятся все более и более жестче. And that's a phenomenon of society. Это феномен нашего общества. So you could not just send messages to tough guys because they don't exist anymore. Поэтому вы просто не можете посылать сообщения крутым мужикам больше, их просто не существует в этом мире. So take society as it is. Поэтому вам надо мириться с этим, воспринимать общество таким, как оно есть. Help these poor guys. Помогите этим несчастным людям. That are suppressed by women. Которые подавлены женщинами. Install a helpline. Например, сделайте горячую линию. Call one thousand. Звони 1909 Джимбим. И они донесли это сообщение через все, все, все медиа. Прекрасные радио, ролики, телевизионные ролики. Печатная реклама. Онлайн. Интернет. Мероприятия. Я покажу вам сейчас три ролика. A while ago, my mates told me something wasn't right. 
changed. I was ordering salad at lunch. I was buying soft furnishings like this. I was even pruning roses instead of spending time with my mate. I had now look at me. Now 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 I had now look Need help? Call one nine hundred nine. Нужна помощь? Звони Джимбим. Oh no. Oh no. Ali McBeal's in. Oh, what's that? Need help? Call one nine hundred nine. Нужна помощь? Звони Джимбим. I don't know why you're laughing, guys. Я вообще не знаю, что вы смеетесь, там мужики. That's not funny. It's terribly serious. Не смешно, это ужасно серьезно. Terribly serious. So if you need help, you can call me. Ну если нужна помощь, не звоните. Now, seven million people called this number. Семь миллионов людей позвонило по этому телефону. Seven million. Семь миллионов. In Australia. В Австралии. And if you if you listen to the to the voice on on the on the telephone, слушая голос по телефону, you really you you start crying because it's so funny. Вы просто плакали от смеха. And imagine what's going on. И представьте, что вот творилось вокруг. You poor guy going about. Your friend is asking you, did you already call his number? Люди заходили в бар, а вдруг спрашивал, ты уже звонил тот номер? So the brand is always with you. И бренд всегда был рядом. Probably yes, so probably no. Let's have a champagne. That is communication. That is involvement, and not a very sophisticated car who is twisting round and making whatever. That's also advertising. But I think this is advertising, and the brand stays very distant, very long away from me. Это настоящая реклама. Now I think again to conclude. This is forget the direct marketing here. Давайте забудем про дирекцию маркетинга. It's always, it's always thinking of two ways of the story. Всегда нужно смотреть, рассматривать обе обе стороны Луны. Don't just think in creative execution. Think on the strategy. Use creativity as a power, of an emotional power. No matter what media you use, you will get more success. Don't fall into this madness, borderline. Not knowing what to do, we don't know what we're doing. Не забивайте себе голову этими дурными линиями. Не спрашивайте себя, что я делаю. Мы все сами не знаем, что мы делаем. There's absolutely no right or wrong. Нету правых или левых. But go back to the basics of communication. Просто вернитесь к базису коммуникаций. Human emotion. Человек, его эмоции. And not sophisticated somewhere up in the sky. So strategy and creative solutions. You would better have a date on Saturday night. Strategy and creative. So thank you for listening to a blind man still searching for the light. Спасибо за то, что вы послушали слепого человека, который все еще пытается найти свет в конце туннеля.